షాపుని బాగా వెంటనే మోస్తారా లేదా తగల పెట్టుకుని మూయించాలా ఇదిగోరా తీసుకో తగలట్టుకుని చావు ఎంత మంది సచ్చినా ఈ దేశంలో మందులు నిషేధించలేరు పోండ్రా పోయి బుద్ధిగా చదువుకోండి పోండి ఈ కాలేజీ కూరలు తగ్గేలాగా లేరు నాలుగు తగిలిస్తేనే దారిలోకి వస్తారు మన వాళ్ళు రమ్మనిగా రే మన వాళ్ళు మన దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని పనిచేస్తున్నారు పోలీసులు మన దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని పనిచేస్తున్నారు మనం కొడితే కేసు గొడవ వాళ్ళు కొడితే లా అండ్ ఆర్డర్ వదిలేరా చూసుకుందాం చెప్పు పరమేష్ ఏంటి సార్ మళ్ళీ కాలేజీ కూరాళ్ళు ఫోన్ పెట్టి నేను చూసుకుంటాను ఈ రోజు ఆదివారం నాలుగున్నర ఆరు రావు కాలం ఉదయాన్నే ఫోన్ రింగ్ అవుతోంది అయ్యో టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ రామ్ దాస్ సార్ పరమేశ్ బార్ లో కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అక్కడికి వెళ్లి ఏంటో విచారించి నాకు వెంటనే ఫోన్ చేయి నమస్తే పరమేష్ ఏంటయా ఇది గుంపు ఉండు మాట్లాడతాను చూడండి మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఒక్క సెకండ్ ఆగండయ్యా ఒక్క సెకండ్ ఆగమంటున్నాను కదా ప్రశాంతంగా ఉండండి విద్యార్థులారా సార్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎవరైనా ఉంటే రమ్మనండి అబ్బాయ్ నాది కాకియే ఆయనది కాకియే షోల్డర్ కి స్టార్ ఉన్న కాకిని రమ్మనండి ఏంటయ్యా సార్ ఇక్కడ గొడవ చాలా పెద్దదవుతోంది సార్ బార్ లో ఉన్న బార్ కౌన్సిల్ మెంబర్స్ అందరూ బాగా కోపంగా ఉన్నారు సార్ ఎవరంటున్నావు సార్ ఇక్కడ ఉన్న తాగుబోతుల గురించి అంటున్నాను అంతకంటే కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కోపంగా ఉన్నారు సార్ మా అమ్మాయికి కారు కొట్టడానికి వచ్చారా బార్ డబ్బుతో కారు ఈ ప్రాబ్లం ను సాల్వ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా సార్ ఒకరు ఉన్నారు సార్ ఎవరది యూత్ కి యూత్ మాటలతోనే లైన్ లో పెడతారు సార్ రామ్దాస్ నన్ను ఎక్కువ టెన్షన్ పెట్టకు కొత్తగా వచ్చిన క్రైమ్ బ్రాంచ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ సుభాష్ సార్ ఏమయ్యా వాళ్ళ డ్యూటీలో చేరే నాలుగు రోజులు అవుతోంది ప్రాబ్లం ను సాల్వ్ చేస్తాడా తప్పకుండా సార్ సరే వెంటనే వెళ్ళి చూడమను అందరూ కొంచెం ఓర్పుగా ఉండండి మాట్లాడుకుని ఒక మంచి నిర్ణయానికి వద్దాం ఇన్నాళ్ళు ఓర్పుగానే ఉన్నాం మీరు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నందువల్ల ఈ రోజు మేము పోరాడుతున్నాం కొన్ని విషయాలు పోరాడితేనే సాల్వ్ అవుతాయంటే పోరాడాల్సిందే నేను కాదన్ను కానీ ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా పోరాడాలి ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకూడదని ఆదివారం నాడు ఇలా పోరాడుతున్నాం మీ సమస్య ఏంటి సార్ మా కాలేజ్ పక్కన ఉన్న ఈ వైన్ షాప్ ని వేరే చోటుకి మార్చాలి సార్ తాగుబోతులు వచ్చేటప్పుడు వెళ్లేటప్పుడు మమ్మల్ని చూసి కమెంట్స్ కొట్టడం మేము సహించాం ఎన్నో సార్లు కంప్లైంట్ ఇచ్చాం ఏం జరగలేదు ఈ రోజు ఏదో ఒకటి తేలితే గానీ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళం సార్ మేము తగలెట్టుకుంటేనే మీరు నిర్ణయం తీసుకుంటారంటే దానికి రెడీగా ఉన్నాం ఎవర్రా ఎవర్రా తగలు పెట్టుకుంటానని చెప్పింది నేనే సార్ నువ్వా నువ్వా రా తగలు పెట్టుకోవాల్సింది నిన్ను కాదు ఈ బార్ ని షాప్ ని వెరీ నైస్ అదే సార్ చెప్తాను కదా ఇక వెళ్ళి మీ పనులు చూసుకోండి అందరికీ అర్థమైందిగా వెళ్ళండి వెళ్ళి చదువుకోండి హలో కంట్రోల్ రూమ్ ఇక్కడ బాధ
నువ్వు పోలీస్ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నావా లేక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ లో పనిచేసావా కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అందరూ కలిసి బాధ్యత ధ్వంసం చేశారు నువ్వు వాళ్ళకి సెక్యూరిటీ ఇవ్వడానికి వెళ్ళావా నలుగురిని పట్టుకుని గుర్తుకుంటే అక్కడ ఎవ్వడూ మిగలకుండా పారిపోయేవాళ్ళు లాఠీ చేయగానే పారిపోవడానికి ఆ గుంపు రెండు వందల యాభై రూపాయలకి క్వార్టర్ కి బిర్యానీకి రాజకీయ నాయకులు పోగు చేసే గుంపు కాదు సార్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు పారిపోరు సార్ వాళ్ళు పబ్లిక్ కి ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకూడదని సెలవు రోజు పోరాటం చేశారు సార్ వాళ్ళలో ఫ్యూచర్ ఐఏఎస్ ఉండొచ్చు ఐపీఎస్ ఉండొచ్చు అంతేందుకు మన రాష్ట్రానికి కాబోయే మంత్రి కూడా ఉండొచ్చు స్టూడెంట్స్ చేసిన తప్పు తగలెట్టుకుని చావంటారని వదిలేయాల్సింది చట్ట ప్రకారం ఆత్మాహుతి తప్పు అందుకే అడ్డుకున్నాను కొత్త యూనిఫామ్ కదా ఎవరో ఏంటో తెలియకుండా ఓవర్ గా రెచ్చిపోతున్నాడు ఫ్లవరింగ్ బ్లూమ్ పాయింట్ చూసావా ఇప్పుడేమంటావరా ఉండు నాన్న వాడు మాట్లాడినట్లేదు నువ్వు వెన్నవట్లేదు ఏమంటాడో చూద్దాం రే సుభాష్ ఎవరు కరెక్ట్ నువ్వే చెప్పరా ఆల్రెడీ అక్కడ నలుగురు తెలివైన వాళ్ళు ఇక్కడ మీరిద్దరూ ఉన్నారుగా మీరే ఈ దేశానికి మంచిదో చెడేదో డిసైడ్ చేయండి సూపర్ అను తల్లి ఏమందిరా నీకు నేనున్నాను కదా రేపే మ్యూజిక్ క్లాస్ కి వెళ్తున్నా టీచర్ ని కలుస్తున్నా పాడుతున్నా నెయ్యి వాసన అదిరిపోతా అవును రా ఓకే ఇల్లు ఓకే కుటుంబం కానీ ఎంత పార్షియాలిటీ చూసావా పిల్లలు మీరు ఒకటా ఆరు అడుగులు ఎనభై కిలోలు వాడి పిల్లాడా అవును రా పెళ్లి అనే స్టేటస్ వచ్చేంత వరకు వాడు ఇంట్లో ఒక పిల్లాడి ఊరికే వాక్కమ్మా పెళ్లి కూడా ఓ స్టేటస్ అనా ఎస్ బ్రో ఇప్పుడు మనం బా సంపాదించి ఇల్లు కట్టి కార్ కొనుక్కుంటే అదొక స్టేటస్ మనం బా చదువుకొని డిగ్రీ సంపాదించి మన పేరు పక్కన దాన్ని పెట్టుకుంటే అదొక స్టేటస్ ఇవన్నీ మన సొంతం తాళి కట్టి ఒక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాం అనుకోండి మనం తనకి సొంతం అప్పుడు చిన్నపిల్ల ఉండలేం కదా లాజిక్ కదిరిందిరా మన అనిత చాలా అదృష్టవంతురాలు ఏ నువ్వు అదృష్టవంతురాలు కాదు ఎవరు నేనా నా దగ్గరున్న నగలన్నీ మీకు ఇచ్చాను నువ్వు తాకట్టు పెట్టావు నేను ఇచ్చాను నువ్వు తాకట్టు పెట్టావు ఇవాళ నువ్వు అనూష నువ్వు వినూష ఓకే గుడ్ మార్నింగ్ టీచర్ దిస్ గర్ల్ యాక్చువల్లీ ఇలా చూడండి తనని మళ్ళీ క్లాస్ లో జాయిన్ చేసే ఉద్దేశం ఉంటే మర్చిపోండి బట్ వాట్ ఆర్ రూట్ గర్ల్ నువ్వెందుకు మ్యూజిక్ క్లాస్ కి రాలేదని అడిగితే రావాలనిపించలేదు అందుకే రాలేదని పవర్ గా సమాధానం చెప్తోంది అయ్యో టీచర్ యు ఆర్ టోటలీ మిస్టేక్ అన్ అలా రూట్ గా సమాధానం చెప్పింది తను కాదు తన సిస్టర్ అనూష ఎవరు అదిగో అటు చూడండి అవును నువ్వు మీ అక్కలాగా రూట్ గర్ల్ కాదు కదా తాతీకి మాత్రం చెప్పకూడదు ఓకే ఎవరు చూడనా సార్ ఆల్కహాల్ కాలింగ్ అని వస్తుంది సార్ పర్లేదు కచ్చా నేను తర్వాత మాట్లాడుకుంటా ఆల్కహాల్ సేవ్ చేశారేంటి సార్ మీకు ఆల్కహాల్ కి అస్సలు సెట్ అవదు కదా ఏం లేదన్నా అందరూ ఆల్కహాల్ అడిక్ట్ అవుతారు కదా నేను ఎవరు అడిక్ట్ అయ్యాను వాళ్ళ పేరు ఆల్కహాల్ సేవ్ చేసి పెట్టాను నేను పెళ్లి చేసుకోబోయే అమ్మాయి అవునా సార్ అయితే పక్క కాపండి మాట్లాడి వెళ్దాం మళ్ళీ కాల్ చేస్తారేమో తాను అలా చేయదన్నా ఒకవేళ తను కాల్ చేసినప్పుడు నేను తీయలేదంటే నేను మళ్ళీ కాల్ చేసేంత వరకు తను నన్ను డిస్టర్బ్ చేయదు ఒక అండర్స్టాండింగ్ పర్వాలేదు సార్ అదే నా పెళ్ళం అయితే ఒక్కసారి ఫోన్ చేసి నేను తీయలేదనుకోండి ఎందుకు ఫోన్ తీయలేదని అడగడం కోసమే ఐదు సార్లు చేసి దొబ్బేస్తుంది సార్ సార్ ఏంటి సుభాష్ నిన్న నేను లేనప్పుడు పరమేష్ బాగా నువ్వు లేపేసినట్టున్నా ఊరుకొనుంటే స్టూడెంట్స్ పరమేష్ నే లేపేసేవాళ్ళు సార్ రండి సార్ ఏంటి విషయం 
సార్ మా బ్రౌనీ కనిపించడం లేదు బ్రౌనీ ఎవరు చౌచౌ అనే కాస్ట్లీ బ్రీడ్ సార్ సరే మేమేం చేయాలి దాన్ని మనుషుల్ని పెట్టి కిడ్నాప్ చేయించుంటారని మా మేడం అనుమానిస్తున్నారు మా లాయర్ కూడా కంప్లైంట్ రాసిచ్చారు సార్ ఓకే మేము కుక్కల్లా తిరిగి మీ కుక్కను కనిపెట్టిస్తాం బయలుదేరండి అది కాదు సార్ అది మిస్ అయ్యి ఒక రాత్రి అవుతుంది అది వేరే జాతి కుక్కతోటి కలిసిపోతుంది కుక్కల్లో కూడా జాతులు కలవకూడదనే మీ ఉద్దేశం నిజమైన ఇండియన్ మీరే సార్ మీకు ఆధార్ కార్డు కూడా అవసరం లేదు మీరు బయలుదేరండి సార్ మీకు దండం పెయింటింగ్ సీన్ కదా నేను నాలుగు సార్లు చూశాను తను రెడీ అవడానికి ఎంతసేపు పట్టదే ఏంటో పైకి చూడు చదువుకోపరాంకుల్ ఏంటి రెప్పార్పకుండా చూస్తున్నా అంత అందంగా ఉందానా ఏంటి అది స్కూల్ యూనిఫామ్ లో ఇద్దరు ఒకే డ్రెస్ వేసుకున్నావు నాకేం తెలుసు నువ్వు బ్లూ డెనమ్ వేసుకొస్తావా దయచేసి మార్చుకో ఉండు వస్తా ఇన్ని ఇళ్ళుగా లవ్ చేసుకుంటున్నావు ఎప్పుడు చిన్న ఛాన్స్ దొరికినా అప్పుడంతా గిల్మ చేసేస్తున్నావు నీకు బోర్ కొట్టట్లేదా ఒక విషయం తెలుసుకో ఈ సంవత్సరం మనకి పెళ్లి అయితే పదిహేనేళ్ల తర్వాత నువ్విద్దరు ముగ్గురు పిల్లల్ని కానీ లావుగా ఆంటీ అయిపోతావు అప్పుడు కూడా ఛాన్స్ దొరికినప్పుడల్లా నేను నీతో గిల్ మార్చేయలేదు అనుకో ఒకటి నాకు నీ మీద లవ్ లేదని అర్థం లేదంటే నేను ఇంకెవరితో అయినా అఫైర్ లో ఉన్నానని అర్థం రియల్ లవ్ కి గిల్ చాలా ముఖ్యం అదేనా మీ బండి కొంచెం వెయిట్ చేయాలి మీ లైసెన్స్ ఏమిటి లైసెన్స్ ఎక్కడ ఇల్లు పక్కనే సార్ సీ బుక్ లైసెన్స్ ఉన్నాయి సార్ మర్చిపోయాను ఇంట్లో ఎవరైనా ఉంటే తీసుకురమ్మనండి లేదంటే బండి ఇక్కడ వదిలేసి మీరు వెళ్ళి తీసుకురండి ఏంట్రా చెయ్యి దొరత పుడుతుంది అనుకున్నాను రా 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 పోరా సైడ్ కాపు కాలిపోతున్నాడు వీడు ఓదక్కర్లేదు అవును సార్ ఒక ఫుల్ తగినా స్టడీగా ఉంటాను సార్ కానీ ఇప్పటికి ఆఫ్ అయింది డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ తాగితోలితే ఫైన్ ఎంతో తెలుసా గవర్నమెంట్ అంటే మూడు వేలు సార్ కరెక్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఐదు వందలు సార్ మంచి లాజికే పట్టాడు ఇప్పుడు చూడు ఏదిరా హెల్మెట్ హెల్మెట్ లేదుగా మరి సీ బుక్ లైసెన్స్ ఇన్సూరెన్స్ బాయిగా నాక ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఏముందిరా నా కదరా స్టేషన్ లో ఎవరి ఎక్కడ వెతుకుతున్నావు పోలీస్ అడుముందే సార్ మేము ఎంత కొట్టినా మీకు ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ కాదు సార్ వంద కొట్టి బడి తీసు అత్యవసర సేవకు వంద కొట్టండి అంటారు అది సుభాష్ సుభాష్ చెప్పేది విను ఏం చెప్పినా కోపడకు వాడి మినిస్టర్ కొడుకు 
నువ్వు మాత్రమే కాదు అందరూ ఇబ్బందులు పడతాం చెప్పేది విను సార్ సార్ మీరు ఎవరో తెలియకే పని చేశాడు కోపడు కొత్త కురాడు ఇప్పుడే డ్యూటీలో జాయిన్ అయ్యాడు నేను చెప్తాను వీళ్ళని మాత్రం ఎందుకు ఆపారు పంపించండి అన్న అందరిని వెళ్ళమను అందరిని వెళ్ళమను పంపించే పంపించే వెంకటరావు అందరిని క్లియర్ చేయి వెళ్ళమను వెళ్ళమని చెప్పు సుభాష్ వీళ్ళు ఇదంతా డబ్బుందన్న పొగరుతో చేయడం లేదు అధికార బలం రూలింగ్ పార్టీలో ఉంటారు మనం వీళ్ళకి కాపలాగా ఉండాలి ఎలక్షన్లో ఓడిపోయినా ప్రాణాలకు ప్రమాదం ఉందని వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇస్తారు అప్పుడు మనమే కాపలాగా ఉండాలి ఇలా వీళ్ళకి జీవితాంతం కాపలా ఉన్నా మనల్ని పురుగుల్లా చూస్తారు వీళ్ళు ఒబేది ఆర్డర్ ఈ ఒక్క మాట వల్ల ఏ పోలీసుడికి స్వయంగా ఆలోచించడానికో అంతెందుకు కోప్పడడానికి కూడా హక్కు లేదు సరే నువ్వు ఓపెన్ చెయ్యి వాడు ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తాను ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ఒకసారి పది గంటలకు ఒకసారి రెండు మిస్ కలిసి ఇవ్వు వాడు ఖచ్చితంగా ఫోన్ తీయడు రాత్రి ఫుల్గా మందు కొట్టి మధ్యాహ్నం రెండింటి వరకు పడుకుంటాడు అడిగితే చేశాను మీరు అటెండ్ చేయలేదని చెప్పొచ్చు ఒకవేళ అటెండ్ చేసి ఎక్కడికైనా రమ్మంటే నువ్వు ఒంటరిగా వెళ్ళద్దు నేను వస్తాను సరేనా థ్యాంక్ యూ సార్ ఓకే సుభాష్ నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళు
ये निकली दा అపార్ట్మెంట్ కల్చర్ లో పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ లేదు సో భీమ్లి దగ్గర ఒక సొంత ఇల్లు కట్టుకుంటున్నాం వచ్చే నెల వాళ్ళకి సష్టి పూర్తి చేయాలి సో ఆ రోజే వాళ్ళకి ఇల్లు చూపించి సర్ప్రైజ్ ఇచ్చి గృహ ప్రవేశం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం సార్ గుడ్ చాలా పెద్ద కమిట్మెంట్ కదా అదేం లేదు సార్ ఒక చిన్న సెంటిమెంట్ ఇంటికి విషయం ఏంటి సార్ ఇంటి దాకా వచ్చారు ఏలేదు సుభాష్ నిన్న నీతో గొడవ పడ్డాడే మినిస్టర్ కొడుకు వాడిని ఎవరో తెలియదు రాత్రి చెతక బాధిస్తారు అది నువ్వే అనుకుని మీ మీద రియాక్ట్ అవ్వకూడదు కదా అందుకే ఎలక్ట్ చేద్దామని వచ్చారు ఓ కానీ సార్ వాడి డిక్కీని సూపర్ గా టెంకరింగ్ చేసి వదిలేడు సార్ అన్ని మీడియాలోనూ వాడిది సెన్సేషన్ న్యూస్ ఇంకా నయం సార్ ఆ హోటల్ మన స్టేషన్ కంట్రోల్ లో లేదు ఉండుంటేనా మనకు వదిలిపోయేది ఏది మన కంట్రోల్ లో ఉందని అవును సార్ మన కంట్రోల్ లో మన పెళ్లే ఉండదు నా పెళ్ళం గురించి అన్నాను సార్ మనం ఈ కేసు ఫాలో చేద్దామా సార్ నీకెందుకు మనకు సంబంధం లేదు కరెక్ట్ సార్ మనం చేయాల్సిన పని ఇంకెవడో చేశాడు అట్లీస్ట్ వాడిని కనిపెట్టి ఒక థ్యాంక్స్ చెప్దామని సార్ మీరు చెప్పిన టైం అయింది వాడికి ఇప్పుడు ఒక మిస్ కాల్ ఇవ్వనా అర్థమవుతోంది తలుచుకుని సంతోషిస్తున్నావు కదా చంద్రబిల్ నువ్వు ఆ గేట్ దగ్గర ఉండు ఓకే సార్ నువ్వెవరు సెక్యూరిటీ సార్ ఆ స్టిక్ లేవు సార్ నేను చూసేప్పటికే పోయింది సార్ సార్ ముక్కు ముందు దారం పెట్టి చూశాను సార్ ఆడలేదు పోయింది సార్ ఈ అవసరం లేని పనులన్నీ మీకెందుకు అందుకు మేము లేవా అయితే పోస్ట్ మార్టం కూడా నువ్వే చేసాయి పొదలో దొరికింది సార్ అలా చుట్టూ కట్టు సార్ సుభాష్ ఆ పిల్ల ఫోన్ దొరికింది కానీ ప్యాటర్న్ నాకు లో ఉంది సార్ నేను అన్లాక్ చేస్తాను లైట్ రిఫ్లెక్షన్ లో ఫింగర్ ప్రింట్ మార్క్ కనిపిస్తుంది సుభాష్ ఆ అమ్మాయి తాలూకు డీటెయిల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయేమో చూడు 
श्योर सर सर मध्यल पालेव नंदे मध्यल पालेव ये सुभाष इधर सुसे इधर लेतो ये तो तप्पु का होंगे ये क्यों शना ये दे हच्चा आत्मा हच्चा ने मालूम नहीं नहीं चलेंगे आ राइट्स मार्क ले ओ सर मरी फॉरेन से पोस्टमार्टम हम्म यावरो ये टन विचारें चारा आ मैं फोन दर किन सर मध्यर पालू ये रिया ऑलरेडी ये बिल्डिंग लो नालू सुसेट के स्लाइडिंग जैसे गधा आओ ना तो आवडा ने कहने ये बिल्डिंग कटना टो नर सुसेट ने केस फाइल जैसी फॉर्म वाले से निपुर्त जाए अलगे आमा इंटर वाले की इनफॉर्म जाए ओके ए सर ओके सर सर इन सर लॉपल कोड राखू ने डिसेट चेस सरो वो में दाउद रामदास सर नू बॉडी तो हॉस्पिटल में लो मैं मदिर पालो में लास्ट था ओके सुभाष रामदास सुभाष रामदास बिल्ली इनफॉर्म चाहिए सुभाष बिल्डु सुभाष इ मैटर नेन अला सुभाष इलाटी सिचिवेशन से बेई आस्ता है पोनु पोनु अलवाट होतों दे बिल्डु इनफॉर्म चाहिए बिल्डु अलो डावडान के लेटो आको सुभेट चाहिए Yes, sir. Uh, I'm Subhash. Uh, Parvati. Not after, sir. Passport verification again. Please come in. Sir, sir. Passport verification goes on channel and put in our, sir. I'm to yell at Chapalo. I'll have a chess call. यंतकना ब्रोटल विषय लनु भी यंनो एक्सप्लेन चाहिए अलसोस तुम दे ये हिंट सुबाश वो क्या एक्सीडेंट मी अम्मा याने आईडेंटिफाई चाहिए ये होट नर्स सर ये हॉस्पिटल सर हॉस्पिटल का था केजीएच मार्चरी भाइयो सर ये वहीं सर चेप्पी वाले नर्स सर 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 स्वागत चिपनर चेस्टे तब पुकड़े केस में इन्वेस्टिगेट चेस्टर ओके सर सर मैं कैंट क्लियर के एक्सप्लेन चेसा मलिक एक रोको चुकुंस फंटे एंटर था सॉरी सर मेरे एंटर चिपना पार्वती डेटलो में क्लारिटी रावत लेतु मेरे एंटर चिपना मम्मा ले करना चाहिए लंट्रेज चेस्ट नारु सर पार्वती ना चाइल्डहुड फ्रेंड तन अधी आत्महत्या चेस को ने कैरेक्टर ही कातू मैं भी पुरे दिन इशू चोए का पोते मेरो सॉरी पुलिस पे दिन ही पटिश को कुंडा उतले स्तर सर 
అందుకే సార్ మీడియా కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేశాం అక్కడే మాట్లాడే మ్యాటర్ క్లోజ్ చేసి ఉండొచ్చుగా వాళ్ళెవరు ఛానల్ తో మాట్లాడడం గాని గొడవ చేయడం గానీ అలాంటివేం చేయలేదు పోలీస్ స్టేషన్ ముందు కూర్చున్నారు అన్ని ఛానల్స్ వాళ్ళనే రమ్మన్నారు డీసీ రౌండ్స్ వచ్చే టైం ఇది ఎంతకంటే ఏం గొడవ చేయాలి పార్వతి కేసుకు సంబంధించి ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేశాం ఇక మీద పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ రావాలి ఆ రిపోర్ట్ ఆధారంగా ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి మేము ఒక నిర్ణయానికి వస్తాం ఇది హత్యో కాదో తెలుసుకోవడానికి టైం కావాలి సుభాష్ ఎస్ సార్ ఆ పిటిషన్ తీసుకోండి ఈ కేసును కొంచెం సీరియస్ గా డీల్ చేయండి ఓకే సార్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తామన్నా జరగాల్సిన ఫార్మాలిటీస్ చూడండి మీరు పార్వతి అంత్యక్రియల పని చూడండి దీని సంగతి నేను చూసుకుంటాను ఏంటి సుభాష్ ఏదంతా ఎంత ఘోరంగానా సార్ పార్వతి కేసులో తన ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళందరూ చెప్పేదాన్ని బట్టి ఆ అమ్మాయి సూసైడ్ చేసుకోవడానికి ఏ రీజన్ కనపట్టలేదు బట్ రిపోర్ట్స్ లో అది క్లియర్ గా సూసైడ్ అని రావడమే నాకు అర్థం కావట్లేదు నిజమేంటో చనిపోయిన అమ్మాయికి పోస్ట్మార్టం చేసిన డాక్టర్కే తెలుసు నువ్వు అనవసరంగా ఎమోషనల్ అవ్వకు సార్ నాకు ఒక చిన్న పని సార్ అది అయిపోగానే నేను స్టేషన్ కి వచ్చేస్తాను ఓకే డాక్టర్ పార్వతి పోస్ట్మార్టం విషయంగా ఫార్మల్ గా ఒక ఎంక్వైరీ సార్ నేను గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ నే దేనికైనా ఓ ప్రొసీజర్ ఉంది కదా ఏదైనా సరే రేపు హాస్పిటల్కి వచ్చి కలవండి ప్లీజ్ వెళ్ళండి సార్ సారీ హలో దానికి మనం ఏం చేయగలం ఏమీ చేయలేం సార్ ఏమైంది సార్ సంథింగ్ ఇంపార్టెంట్ జాయింట్ కమిషనర్ సారంగ్ పాండ్ వచ్చారు ఏదో ముఖ్యమైన విషయమే సార్ సార్ సుభాష్ కొత్త ఎస్ఐ గుడ్ ఐమ్ బ్రాంచ్ వస్తా చదువు ఓకే సార్ అది సుభాష్ సార్ రెడ్ బిల్డింగ్ సూసైడ్ కేసు సార్ ఫాలో చేస్తున్నాను ఫైల్స్ అన్ని తీసుకోవాలి షూర్ సార్ ఈ కేసు ఇంకో టీంకి వెళ్తుంది నీకు ఇంకో కేసు ఇస్తాను నీకు మీద దాన్ని ఫాలో చేయి సార్ ఇంకో రెండు రోజులే సార్ అలాగే నేను కేసు ఫినిష్ చేస్తాను అది సూసైడ్ అనే రిపోర్ట్ వచ్చిందిగా నేను చెప్పింది మాత్రం చేయి ఆహార శాఖ మంత్రికి హత్యాభిధులు వస్తున్నాయంట అదేంటో విచారించు రేపు పొద్దున్నే ఫస్ట్ ఆయన ఇంటికి వెళ్ళిపో ఏంటి సార్ ఈ కేసుని ఎవరు ఫాలో చేయబోతున్నారో తెలిస్తే కొన్ని ముఖ్యమైన లీడ్స్ ని వాళ్ళకి పాస్ చేద్దామని సుభాష్ మీరు ఐపీఎస్ చదువుతున్నారని నాకు తెలుసు మీరు ఎగ్జామ్ రాసి పాస్ అయ్యి నాకు పై అధికారిగా వచ్చాక మీరు ఏం చేయాలో ఆర్డర్ అయ్యండి అప్పుడు నేను చేస్తా ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నానో అది మాత్రం చాలు ఈ స్టేషన్ లో మీరు వట్టి అస్సై అది మర్చిపోకుండా వెళ్ళండి సార్ ఆహార శాఖ మంత్రి ఇల్లు ఎంత పాలిష్డ్ గా ఉందో చూసారా బియ్యం మూట్లా మేము డబ్బుతో కట్టుంటాడు అక్కడ కూర్చున్నారు చూసారా అందరూ చెంచాగాళ్లే కానీ కిరిగితే ఎంత బిల్డప్ ఇస్తారో చూడండి ఆ గురుగారు ఎలా ఉన్నారు ఏంటి ఈ మధ్య స్టేషన్ వైపు రావడం లేదు అన్నింట్లో ఎవడో పది రోజులుగా రాత్రులు గుడ్లు చిరుతున్నాడు అయ్యో ఇల్లంతా ఒకటే వాసన సార్ వాడు మా చేతికి చిక్కకుండా తిరుగుతున్నాడు సార్ వాడిని పట్టుకోవడానికి మిమ్మల్ని రమ్మన్నాం సార్ ఏంటయ్యా వెళ్ళిపోతున్నారు చెప్పండి గోపి రెడ్ బిల్డింగ్ లో మీరు ఇచ్చిన టైమ్ లో ఒకే నంబర్ ఐదు సార్లు యాక్టివేట్ అయింది సార్ ఆ నంబర్ డీటెయిల్స్ మీకు మెసేజ్ చేశాను ఓ థ్యాంక్ యూ నేను టూ టౌన్ క్రైమ్ బ్రాంచ్ ఎస్ఐ మాట్లాడుతున్నా రెడ్ బిల్డింగ్ మర్డర్ కేసు విషయంగా మీతో మాట్లాడాలి ఎవరు 
ఏం కావాలి అభిజిత్ రమ్మన్నారు రెడ్ బిల్డింగ్ మర్డర్ కేసు విషయంగా మీతో కొంచెం మాట్లాడాలి ఆ కేసు నువ్వే డీల్ చేస్తున్నావా దాన్ని డ్రాప్ చేయమని చెప్పాగా మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చు ఓకే ఓకే ఐ గాట్ ఇట్ డబ్బు కావాలా మూడు పోట్ల ఫుడ్ ఒక సొంతిల్లు పెళ్లి పిల్లలు ఇదే ఒక మామూలు మనిషి సంతోషం కానీ మేమంతకు మించి మా సంతోషం ఏంటో చూడు ఎంజాయ్ తను ఓకే చెప్పుంటే తను అసలు టచ్ చేసి వాడమే కాదు కానీ తను ఏడ్చి గోల చేసిన చూసావా అదే ఇంట్రెస్ట్ నెక్స్ట్ క్లిప్ చూడు ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది ఎంజాయ్ చేసి చూస్తున్నా ఏంటి మూడు వస్తుందా వెయిట్ చేస్తున్నావు నీకు అర్థం అవుతుందా నేను ఎవరిని మా నాన్న ఎవరో తెలుసా నీకు ఎరా ఈ డబ్బు గల పిల్లలు ఎవరికి వాళ్ళ అబ్బాయి ఎవరో తెలీదా ఎప్పుడు చూసినా మా నాన్న ఎవరు మా నాన్న ఎవరని ఓ పంజే సపోజ్ నువ్వు ఈ కేసు నుంచి రిలీజ్ అయితే నీ నెంబర్ ఇవ్వు కాని పెడతాను ఇప్పుడు మూసుకుని నాతో స్టేషన్ కి రా ఏంటి బయటికి వస్తేనా సెక్షన్ త్రీ సెవెంటీ సిక్స్ డి అండ్ త్రీ నాట్ టూ నాన్ బైలబుల్ అర్థం కాల ఇరవై సంవత్సరాలు మీ చేత జైలు కూడా తినిపించకుండా వదిలిపెట్టాను ఏంటి ఇరవై సంవత్సరాలు జైల్లోనా ఇరవై నిమిషాలు జస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ నీ వల్ల అయితే ఈ లాకప్ లో ఉంచి చూద్దాం ఎందుకు 
ఈ స్టేషన్ కి రుబిన్ ఇన్స్పెక్టర్ వా రుబిన్ ఇన్స్పెక్టర్ వా లేదు సార్ నేను చెప్పాను సార్ కానీ వీడే ఆన్ వాట్ బేసిస్ డిడ్ యు అరెస్ట్ దెన్ ఆ నలుగురు కుర్రాల ఫాదర్ సార్ ఈ సొసైటీ లో ఎంత పెద్దవాడు అని తెలుసా ఆ వీడియో ప్రూఫ్ చూపించు yes sir sir pass code double four double five brother దానికి సంబంధించిన ఎవిడెన్స్ ని ఫోన్ లో పెట్టుకుంటాడు లేదు <laughs> ఈ రోజుని మా లైఫ్ లో మర్చిపోలేని రోజుగా చేశాను ఈ రోజు నుంచి ఒక్కో రోజుని నీ లైఫ్ లో నువ్వు మర్చిపోలేదు ఈ పనులు కాస్త వాయిదా వేయండి సార్ ఏదైనా ఎల్లుండి చూసుకోవచ్చు కొంచెం రిలాక్స్డ్ గా ఉండండి సార్
న్యూస్ ఇష్యూ అయితే టీవీలో ఒకరోజు చర్చ అంతే ప్రాణాలతో ఉన్నవాడికి చచ్చిన వాడు న్యూస్ ఉంటాడు డబుల్ ఫైవ్ డబుల్ ఫైవ్ నెంబర్ రిజిస్టర్ చేయొచ్చు బాగుంది కదా ఓ సామెత ఉంది ఈ దేశమే పరిగెట్టేటప్పుడు మనము కూడా పరిగెట్టాలి ఒంటరిగా పరిగెట్టాలనుకున్నావో కనబడకుండా పోతావు ఒకండి ఒకసారి చంపాలి పో చిల్డ్రూ పో 
చెప్పింది చెప్పినట్టు చేస్తుంటే నీకిదేది జరుగుండేది కాదు ప్రాపర్ అపాలజీ లెటర్ తో వచ్చి నన్ను మీట్ అవ్వు మళ్ళీ అదే స్టేషన్ లో పోస్టింగ్ ఇప్పిస్తాను కానీ ఈసారి ఎవరిని డిస్టర్బ్ చేయకుండా పనిచేయాలి నేను చెప్పింది కరెక్టేగా వాడిని వాడి ఇంట్లో ఇంకో ప్రాణాన్ని ఎందుకు వదిలేసామో చెప్పు మేము తలుచుకొని ఉంటే నిన్ను కూడా వాళ్లతో పాటు అదే ఇంట్లో తగలు పెట్టేసి ఉండేవాళ్ళం కానీ మొత్తం కుటుంబం పోయిందని నువ్వు బతకలేక ఓ చంటి పాప ఉందని చావలేక రోజు చస్తూ బతకాలి నీ ఇంట్లో పెరుగుతున్నది ఇంకో పార్వతి అని నువ్వు గుర్తుంచుకోవాలి గెట్ లాస్ట్ నేను మళ్ళీ చేస్తాను యాక్టర్ పుష్పాని ఎవడో సెక్స్ టార్చర్ పెట్టాడని కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి వస్తున్నారు మొత్తం మీడియా వచ్చేసింది నువ్వు హాయ్ అనూష అను కూర్చో నువ్వు ఇక్కడే ఉండు బాబా ఆర్డర్ స్ట్రిక్ట్ గా ఫాలో చేస్తుంటే ఇలా నా ముందు నిలబడేవాడు కాదు ఇలాంటి బ్లాక్ మార్క్ తో విడితే యూ కెన్ నెవర్ బి అన్ ఐపీఎస్ హోప్ యు నో కానీ ఈ బాధ శత్రువు కూడా అనుభవించకూడదు ఈ బాధ నా శత్రువు అనుభవించాలి క్షమాపణ లెటర్ అడిగితే ఉద్యోగమే వద్దని రెసిగ్నేషన్ లెటర్ ఇస్తున్నావు నీకేమన్న పిచ్చి పట్టిందా పిచ్చి పట్టింది ఓబేది ఆర్డర్ ఓబేది ఆర్డర్ అని విని విని నాకు పిచ్చి పట్టింది ఇప్పుడు క్లియర్ అయింది రాజీనామా చేసి పోలీస్ అధికారులను కూడా ఏం చేయబోతున్నావు నా కర్తవ్యాన్ని చేస్తాను యూనిఫామ్ లో ఉన్నప్పుడు చేయలేని పనిని యూనిఫామ్ లేకుండా చేసి చూపిస్తాను దానికి నాకు పోలీస్ అధికారం అక్కర్లేదు పోలీస్ బ్రెయిన్ ఉంటే చాలు చంద్ర వాడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు సుభాష్ చెప్పేది విన్ ప్లీజ్ మీరు చెప్పేది వినడానికి నేను ఇప్పుడు పోలీసుని కాదు పబ్లిక్ మీరు పబ్లిక్ సర్వెంట్ నా దగ్గర ప్రతి నెల జీతం తీసుకుని పనిచేసే పనోడు ఇప్పుడు నేను చెప్పేదే మీరు చేయాలి అర్థం కాల ఓబేది ఆర్డర్ అంటున్నాను పోలీస్ స్టేషన్ గుడితో సమానమని ఇన్నాళ్లు అనుకునేవాడిని నీలాంటి యదవుల వల్లే దానికున్న పవిత్రతే పోయింది కానీ ప్రజలు ఇంకా నమ్ముతున్నారు నేరం చేసిన వాడు శిక్ష అనుభవిస్తాడని ఇంకా నమ్ముతున్నారు చావాలి తప్పు చేసిన నలుగురు చావాలి నేను చంపను సరిగ్గా పెంచిన వాళ్ళు అబ్బలే వాళ్ళని చంపేలా చేసి చూపిస్తాను నేను ఈ పని ఎలా చేస్తానని డౌట్ గా ఉందా ఒక శాంపుల్ చూస్తావా ఇంకో ఫైవ్ సెకండ్స్ లో ఆ కలెక్టర్ నిన్ను వెతుక్కుంటూ వస్తాడు నా కొడుకు కనపట్టలేదు అంటాడు అప్పుడు నమ్ముతావా వన్ టూ త్రీ సరేగా సరే గుడ్ లక్ సుభాష్ మా అబ్బాయి కనపడటం లేదు సార్ మీ అబ్బాయి భువన్ ఎక్కడైనా నా కొడుకు ఇక్కడే ఉన్నట్టు నాకు మెసేజ్ వచ్చింది ఇటుకో మా అబ్బాయి ఈ బిల్డింగ్ కార్ పార్కింగ్ ఏమంటున్నా Oh, God. 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 Oh,
తప్పులు <laughs> డబ్బు కోసమే ఆ పనులు చేస్తే మా పిల్లల ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి ఇంకెన్ని చేస్తాం మీ ఎమోషన్ నాకు అర్థం అవుతుంది మీకోసమే కదా ఇదొక పనిగా చేస్తున్నా వాడి ఫ్యామిలీనే మనం తగలట్టేస్తామని వాడు అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఉండడు వాడిని మనం అండర్ ఎస్టిమేట్ చేసి ఉండకూడదు ఇదే తప్పే నేను చేశాను ఫ్యామిలీ ఏ దూరం అయిపోయింది అన్న బాధతో వాడేదో మాట్లాడుతున్నాడు అని నేను వదిలేశాను untraceable calls to media auto delete messages signal jams fire extinguisher lo ethylene gas car doors open chesina ventane fire ni trigger chesela car lo fill chesina saline gas meer anukunnatu he is not a normal psychala crash course in hacking technology investigation intelligence management forensic sciences and intellect courses ni vetiki mari chadivadu and more importantly idantha vaadu perfect and precision timing lo chesadu In fact, Vadu, I am going to kill you with your children. What is that? Are you going to die? Careful. Vadu, I am going to kill you with your children. If you are going to kill me, I am going to kill you with your children. I am going to kill you with your children. You are going to kill me with your children. There are many procedures in the department. I am going to kill you with your evidence. I am going to kill you with your children. అయినా వాడి మీద యాక్షన్ తీసుకుంటే వాడి కుటుంబం యాక్సిడెంట్ లో చావలేదు దాని వెనక ఏదో మర్మం ఉంది పోలీసులు ఏదో దాస్తున్నారు అని న్యూస్ ని మీడియా వాళ్ళు తప్పకుండా హైక్ చేస్తారు ఐ థింక్ యూర్ రైట్ నా లాయర్ కూడా అదే చెప్పారు తొందర పడకండి ముందు వీళ్ళ ముగ్గురిని సుభాష్ వల్ల వీళ్ళ ప్రాణాలకే ప్రమాదం అని విడివిడిగా స్టేషన్ కు వచ్చి కంప్లైంట్ ఇవ్వాలండి మిగతాది నేను చూసుకుంటాను సార్ వాడి పాత ఫ్లాట్ కొత్త ఇల్లు అన్ని చోట్ల వెతికాం సార్ వాడి గురించి ఏ డీటెయిల్ దొరకలేదు సార్ సార్ వాడి ఐడి క్రెడిట్ కార్డు బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ అన్నిటిని ట్రేస్ చేయమని అలర్ట్ చేశాను సార్ వాడు సిటీ దాటి బయటికి వెళ్లిపోకుండా సెక్యూరిటీని మాక్సిమం ట్రైట్ చేశాను సార్ నో 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 వాడు సిటీ వదిలి బయటికి వెళ్లే ఛాన్సే లేదు ఎందుకంటే వాడు సిటీలో ఉన్న కొంతమందిని టార్గెట్ చేశాడు సో మనం వాళ్ళకి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తున్నట్టు సుభాష్ ని ట్రాప్ చేయాలి సుభాష్ 
నేను అడిగినవన్నీ రెడీయా సుభాష్ హత్యకి హత్య సొల్యూషన్ అంటే విషాన్ని నువ్వు తాగి వాళ్ళు చావాలని కోరుకోవడంతో సమానం నేను చెప్పిన డీటెయిల్స్ అన్ని ఇందులో ఉన్నాయి రెడీగా ఉండరా ఒకసారి లీగల్ గా ప్రొసీడ్ చూద్దామా నీ నిర్ణయాన్ని అట్లీస్ట్ ఆ పాప కోసం అయినా మార్చుకోవచ్చుగా నేను ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది ఆ పాప కోసమే తనని చూస్తున్నప్పుడల్లా తన నాకు ఇంకొక పాప ఉండేదని గుర్తొస్తోంది వాళ్ళని ఇంకా ఎందుకు వదిలిపెట్టానా అనిపిస్తోంది నేను ఈరోజు రాత్రిలోగా వైజాగ్ లో ఉండాలి వాళ్ళు కొన్నాళ్ళు ఇక్కడే ఉంటారు చూసుకో ఈ లోకంలో అందరూ ఎవరో ఒకరి వల్ల ఏదో ఒక కారణానికి బాధించబడి ఉంటారు అందుకు ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని అందరూ అనుకుంటే ఈ లోకమే శ్మశానం అయిపోతుంది నేను ఇదంతా పగ తీర్చుకోవడానికి చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నావా ఆ పనే చేయాలనుకుంటే ఆ రోజు వాళ్ళని చూసిన మరుక్షణమే నాకున్న కోపానికి వాళ్ళని అక్కడే కొట్టి చంపేసి ఉండేవాడిని ఇది అది కాదు తప్పు నిలదీయననేగా నేను డిపార్ట్మెంట్ లో చేరాను అక్కడ తప్పు చేసే వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు మరిలా తప్పు చేసే వాళ్ళకి భయం ఉంటుంది కఠినమైన శిక్ష విధిస్తే మాత్రమే వాళ్ళకి భయం ఉంటుంది తప్పు చేస్తే కోసేస్తామని వాళ్ళకి తెలియాలి ఆ భయం వచ్చేలా చేయాలి ఏ రోజైతే ఒక అమ్మాయి రాత్రి ఒంటరిగా వెళ్లగలుగుతుందో ఆ రోజే నిజమైన స్వాతంత్రం వచ్చినట్టు అని మనం చదువుకున్నాం కదా ఈరోజు పగటిపూట వెళ్ళడానికి అమ్మాయిలు భయపడి చస్తున్నారు అంతెందుకో ఏదో ఒక రోజు అది నీకు జరగదని ఏంటి గ్యారంటీ ఆ రోజు వాడు ఆ చంటి పిల్లని చూసి ఏమన్నాడో తెలుసా నీకు నీ ఇంట్లోనూ ఒక పార్వతి పెరుగుతోందన్న భయం ఉండాలి అన్నాడు ఇప్పుడు చెప్పు వాళ్ళని ఏం చేయమంటావు చెప్పు వాళ్ళని ఏం చేయమంటావు చంపే సుభాష్ లేదంటే మన వాళ్ళు ఎవరన్నా పంపి వాడిని వెతకమన్నావా డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ లెట్స్ హైర్ సమ్ ప్రొఫెషనల్స్ సారంగా డిపార్ట్మెంట్ కి సిన్సియర్ గా ఉండడం కంటే మనకే సిన్సియర్ గా ఉంటాడు వదిలేండి మనం అనవసరంగా ఎవరో ఒకళ్ళు తెచ్చి సమస్యలు పెద్ద చేస్తే మన రెప్యుటేషన్ స్పాయిల్ అవుతుంది యా మిస్టర్ అలెక్స్ సార్ ఎగ్జామ్ ఫీజు కట్టలేక విషయం తాగిన రైతు కూతురు చనిపోయిందని న్యూస్ ప్రింట్ చేశాను సార్ అయితే అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ అమ్మాయి బతికే ఉంది సార్ ఈ న్యూస్ రేపు బయటకు వస్తే మన పత్రికకి పెద్ద బ్లాక్ మార్క్ వస్తాం సార్ మనకి మన పత్రిక పేరే చాలా ముఖ్యం ఆ న్యూస్ ని నిజం చేసేయండి సార్ ఆ అమ్మాయిని చంపేయండి
సార్ నేను సైబర్ క్రైమ్ నుంచి గోపిన్ సార్ చెప్పండి సార్ యాక్చువల్ గా సుభాష్ డెబిట్ కార్డ్ బెంగళూరు లో స్వైప్ అయింది సార్ వాడు కన్ఫర్మ్ గా బెంగళూరు లోనే ఉన్నాడు సార్ ఓకే సుభాష్ బెంగళూరు లోనే ఉన్నాడు ఆర్ యు షూర్ సార్ అవును మొత్తం డిటైల్స్ మీకు ఫార్వర్డ్ చేశాను బెటర్ అబై దట్ ఓకే సార్ లెట్స్ మూవ్ రే ముద్రా రే చెప్పల్ ముద్రా రే నేన ముద్రా రే నీకు ఒకే ఒక చాయిసే ఉంది ఇంకో గంటలో నీ ఫ్రెండ్ క్రిస్టి ఇక్కడ ఉండాలి వాడిని ఎలా రప్పిస్తావో ఏంటో నాకు తెలియదు కానీ రావాలి ఛాన్సే లేదు వాళ్ళ నాన్న వాడిని బయటికి పంపించరు అప్పుడైతే నీతో నాకు ఏ యూస్ లేదు ఆ కార్ని రివర్స్ చేస్తే నీ బాడీ రెండు ముక్కలు అవుతుంది అది చూడడానికి వాడు వస్తాడు కదా ప్లీజ్ వద్దు 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 నేను ట్రై చేస్తాను నేను ట్రై చేస్తాను ట్రై చేస్తాను నేను ట్రై చేస్తాను ప్లీజ్ రే దీపక్ ఎక్కడున్నావురా ఆడి ఓకే నేనే ఒక సీన్ క్రియేట్ చేసి లోన్లీగా ఒక ప్లేస్ లో సెటిల్ అయిపోయాను పోలీస్ ఇంకా సుభాష్ ని అండర్ ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నారు నువ్వు నీ ఇంట్లో ఉండడం సేఫ్ కాదు కానీ ఎవరితో డిస్కస్ చేయకు జస్ట్ ఫాలో ద లొకేషన్ ఓకే రా
ಬೆತ್ತಕಡ್ರ ಬಿಡು ಬೆತ್ತಕಡ್ರ ನನ್ನು ಚಂಪಿನ ನಾ ಕೊಡುಕೊಂಡು ಕಡೆಗೆ ರಪ್ಪಿಂಚಲೇ ನೀನು ಮಾತಾಡ್ದೆ ವಾಡ್ ಕಡೆಗೆ ವಚ್ಚಾಸ್ತಾಗ ಡೋಂಟ್ ಬಿಸ್ಟು ಬಿಡೇಸೆ ನೀಕ್ ಎಂತ ಡೊಪ್ಪು ಕಾವಲೋ ಚೆಪ್ಪು ಲೆಟ್ಸ್ ಫಿನಿಷ್ ದಿಸ್ ಒನ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಂತಿಸ್ತಾವ ಟು ಕ್ರೋಸ್ ಅಂತೇನಾ ಫೈವ್ ಕ್ರೋಸ್ ಮಾಕೇನು ತಿಳಿದು ಸರ್ ಮಾಮೂಲು ಕ್ಷಮಿಸಿಂಡ್ ಸರ್ ನೀ ದಿಕ್ಕರ ಐದು ಕೋಟ್ಲು ನಾಯಾ ಲೇವ್ಗಾ ನೀವು ಫೋನ್ ಚೇಸಿ ಮಾತಾಡ್ತೇ ನಾ ಕೊಡುಕು ವಚ್ಚೇಸ್ತಾಡಾ ನೇನೆಕ್ಕಡ ಮಾತಾಡಾನು ನುವೇ ಮಾತಾಡ ನೀ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಯಲ್ದೇರಡ ಐದು ಕೋಟ್ಲು ನಾನು ಅಡುಗುಂಟೆ ಅಪ್ಪಡೆ ವಿಸ್ತೀರು ಪಾರಿಸುವಣ್ಣಿಗ ಎಂದಿಗೆ ಡ್ರಾಮಾದಾನೆ ನಾಕು ತಿಳಿಸು ಈ ಲೋಕಲ್ಲೋ ಅನ್ನಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಕ್ಕ ರೇಟ್ ಉಂದೆ ನೀವು ಚೆಪ್ಪಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನಿಟ್ಕೆ ಒಕ್ಕ ರೇಟ್ ಉಂದೆ ನೀ ಕೊಡುಕು ಪ್ರಾಣ ರೇಟ್ ಐದು ಕೋಟ್ಲ ಐದು ಒಂದಲ ರೂಪಾಯಿ ಡಬ್ಬುಲ್ ನೋವು ತೀಸ್ಕೋ ನೀ ಕೊಡುಕು ಪ್ರಾಣ ನೇನ್ ತೀಸ್ಕುಂಟಾನು ಡಬ್ಬರು ಇಚ್ಚೇಸಾನಗಾ ಆರೋ ಕೊಡ್ದು ಮೂರ್ತಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಶಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಎಬಿಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಮೂರ್ತಿ 
నా కొడుకుని దీపక్ ని సుభాష్ ఎత్తుకెళ్ళిపోయాడు త్వరగా రావు వాడిని వెంటనే పట్టుకోలేదంటే మీ పిల్లలు మీకు దూరమై నా పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఇంకో వన్ అవర్ లో వైజాగ్ లో ఉంటాడు సార్ ఓకే చెప్పండి సార్ ఇంకో వన్ అవర్ లో సుభాష్ వైజాగ్ ఎయిర్పోర్ట్ లో ఉంటాడు వాడిని అన్అఫిషియల్ గా అరెస్ట్ చేయాలి నేను చూసుకుంటాను సార్ డోంట్ లూజ్ సార్ నువ్వు ఇక్కడే వెయిట్ చేయి రికార్డ్ వాడు మా అబ్బాయిని చంపిన వాడు వాడు కూర్చోబెట్టి మాట్లాడుతున్నారు పోలీస్ ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసుగా మర్యాదగా నిజం చెప్పు ఏమంటున్నారు క్రిస్టియన్ దీపక్ నన్ను అడిగితే నాకేం తెలుసు ఎలా యాక్ట్ చేస్తున్నాడు చూడు ఇలా అడిగితే ఎవడు సమాధానం చెప్పడం ఒకే రోజు ఇద్దరిని కిడ్నాప్ చేశా ఐదుగురిని కట్టిపడేసి కాల్ చేశా మాకు లొకేషన్ షేర్ చేసి అక్కడి నుంచి ఎస్కేప్ అయిపోయా ఆ ఐదుగురిని కాల్చడానికి పోలీసుల్ని వాడుకున్నా కొత్తగా పార్టీ ప్రారంభించావు ఎవరితోనూ కలవకుండా ఎలక్షన్ నుంచున్నావు రాజకీయ నాయకులకు లంచం ఇచ్చి దేశాన్ని పాడు చేస్తున్నావు ఇవన్నీ కూడా చెప్పండి బా వినడానికి టైర్డ్ గా ఉంది సార్ నువ్వే ఇదంతా చేశావని మా అందరికీ తెలుసు మర్యాదగా నిజం చెప్పే ఎవిడెన్స్ ఉందా ప్రూఫ్ ఏంటి అయినా మీరందరూ ఇక్కడికి ఏం సుభాష్ సార్ నేను ఆ కుర్రాడని అరెస్ట్ చేశాను ఎవిడెన్స్ ఏమీ లేకపోవడం వల్ల నేను వాళ్ళని ఏమీ చేయలేకపోయాను ఆ తర్వాత నా ఫ్యామిలీ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయింది సో నేను నా పోలీస్ ఉద్యోగాన్ని రాజీనామా చేసి ఇంకో ఉద్యోగం వెతుక్కుందామని బెంగళూరు వెళ్లి వైజాగ్ వచ్చాను నన్ను ఎయిర్పోర్ట్ లో పెద్ద బిల్డప్ తో అరెస్ట్ చేశారు సార్ నాకు ఇంకేం తెలియదు ఏం చదువుతుందయ్యా వాడిని కొట్టి చంపేయచ్చు కదా వాడిని చెప్పడం వల్ల ప్రయోజనం ఏంటి నా ప్రయోజనం వాడు క్రిస్టియన్ దీపక్ ని ఏం చేశాడని తెలుసుకోవడమే ఆ తర్వాత వాడిని ఎలా చంపాలో నేను ప్లాన్ చేస్తాను సార్ సార్ సుభాష్ బెంగళూరు కి వెళ్లిన టోల్ గేట్ ఫుటేజ్ అక్కడ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో స్టే చేసిన ప్రూఫ్ ఇందులో ఉంది సార్ నేనేమో పిచ్చావునా నా కళ్ళ ముందు వాడిద్దరిని ఎత్తుకెళ్లిపోయాడు 
వాళ్ళు ఇద్దరిని ఎక్కడ దాచేవో చెప్పు ఎవరో మీకు కావాల్సిన ఇద్దరు కనిపించకుండా పోయారు నేనే కిడ్నాప్ చేశానని నన్ను ఫ్రేమ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ప్రాణాలతో ఉన్నారా చంపేసావా మీకు నేను ప్రామిస్ చేసినట్టు నా చేతులతో నేను ఎవరిని చంపను అంటే వాళ్ళు ఇంకా ప్రాణాలతోనే ఉన్నారు నాకేం తెలుసు సార్ సుభాష్ నువ్వు వంటలు పడి అతను నా కస్టడీలో నువ్వు ఏమి నేను ఒంటరి వాడినే కానీ పబ్లిక్ మీ దగ్గర మొత్తం పోలీస్ ఫోర్స్ ఉందిగా ఏంటారు నిన్ను సార్ ఆ కుర్రాళ్ళ ఫోత సీతంతో ఏదో పర్సనల్ గా మాట్లాడుతున్నా కొడుకు ఎక్కడ ఉన్నాడు వాడిని ఎక్కడ దాచా ప్రాణాలతోనేగా ఉన్నాడు వాటికేమన్నా అయింది అనుకో ఏంటి సరేనా బయట ఏమైనా టికెట్లు పెట్టి అమ్ముతున్నారా ఏంటి ఒక్కొక్కడు వచ్చి అడిగిందే అడుగుతున్నాడు టార్చర్గా ఉంది ఇది చాలదన్నట్టు కెమెరాలో ఒకటి చేసి సార్ ఆ కెమెరాను ఆఫ్ చేయమని చెప్పండి నేను వీడితో మాట్లాడాలి ఏంటి కెమెరా ఆఫ్ సార్ చెప్తున్నారుగా నిన్ను ఇప్పుడు ఇక్కడే చంపేయగలను ఒకడిని ఒక్కసారి సార్ చంపగలరు నేను ఎప్పుడో చచ్చిపోయాను కానీ ఇప్పుడు నా తల్లోంచి ఒక్క వెంట్రుక రాలిన వాళ్ళిద్దరూ రాలిపోతారు నేను చెప్పింది చెప్పినట్టు చేస్తే మీ పిల్లలు మీకు దక్కుతారు ఆ రోజు మా ఫ్యామిలీ కాలిపోయింది యాక్సిడెంట్ అని ఎలా చెప్పారో అదే విధంగా ఓవన్ కార్ లో కాలడం కూడా యాక్సిడెంట్ అని ఆయన మీడియాతో చెప్పాలి ఆయనకి మీ అబ్బాయి అంటే లెక్కలేనట్టుంది కుదరదు కుదరదు జేసీ సార్ నా చేతిలో రెండు చీమలు ఉన్నాయి అవి బతికున్నాయా చచ్చిపోయాయా అని అడిగితే మీరేం చెప్తారు మీరు చచ్చిపోయాయని చెప్తే అవి బతికున్నాయని చూపిస్తా మీరు బతికున్నాయని చెప్తే వాటిని నా చేతిలోనే నలిపి చంపేసి చూపిస్తా సో ప్రశ్నించేస్తానంలో మీరు లేరు సమాధానం చెప్పే స్థానంలో నేను లేను సుభాష్ ఆ చీమలు ఎవరో మీకు అర్థమైందిగా ఇది నా కొడుకు ప్రాణాలకు సంబంధించిన విషయం సో లెట్ మీ హ్యాండ్ ఇట్ నీకేం కావాలి ఇదిగో కృష్ణమూర్తి నన్న నీ పేరే కదా కృష్ణమూర్తి నువ్వు వెళ్ళి మంచి చికెన్ బిర్యానీ రెండు పట్టా అయ్యా చాలా రోజులైంది ఆ కడుపు నిండా తిని ఆ కుర్రాళ్ళు ఎక్కడున్నారో ఆలోచించొద్దా వీళ్ళిద్దరికి మీ కొడుకులు ప్రాణాలంటే లెక్కలేదు అనుకుంటా చేసే సార్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ మూర్తి సార్ ఇదిగో విషం కిషం కలిపేకు చేయవలు చేస్తాయి అలాగే ఒక పెద్ద టీవీ అరేంజ్ చేసే సార్ ఇంటర్వ్యూ చూడాలి కదా ఈ బిల్డింగ్ కార్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ లో కలెక్టర్ రాజశేఖర్ గారి అబ్బాయి భువన్ చనిపోయిన సంఘటన మీద క్లారిటీ ఇవ్వడానికి మిమ్మల్ని అందరినీ రమ్మన్నాను అది కన్ఫర్మ్డ్ గా ఒక ఫైర్ యాక్సిడెంటే ఫోరెన్సిక్ రిపోర్ట్ కూడా దాన్ని ప్రూవ్ చేస్తోంది ఎగ్జాస్ట్ పైప్ లో ఆయిల్ లీక్ అయింది ఆక్టేన్ పెట్రోల్ యూజ్ చేశారు అందువల్లే కార్ ఫైర్ అవ్వగానే మేము కంట్రోల్ చేయలేకపోయాం ఏ రీజన్స్ మీద సుభాష్ ని అరెస్ట్ చేశారు మీరు సుభాష్ గారి లాయర్ ని ఆయన ఎయిర్పోర్ట్ లో గన్ పాయింట్ ని పెట్టి అరెస్ట్ చేశారు ఏ కేసు కింద అరెస్ట్ చేశారు ఏ సెక్షన్ ఎఫ్ఐఆర్ డీటెయిల్స్ మీరు మీడియాకి కాకపోయినా నాకు సమాధానం చెప్పి తీరాలి అతన్ని రెండు కిడ్నాపి కేసులో సస్పెక్ట్ చేస్తున్నాం ఎక్వైరీ జరుగుతుంది ఇదేన ఎంక్వైరీ ఆయన ప్రాణాంతో ఉన్నారా లేరా రేపతని కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం ఏదన్నా అక్కడ మాట్లాడు ఆవిడ నా లాయరు 
ఏం చేయలేరు మూర్తి ఎస్ సార్ మీడియా వాళ్ళు స్మెల్ చేయడం మొదలెట్టారు ఇక్కడ నుంచి మనం ఈ కేసును జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాలి వాడిని రేపు కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేసి మన కస్టడీలో ఉంచుకునే ఎంక్వైరీ చేయడానికి వన్ వీక్ టైం డిమాండ్ చేయండి ఓకే సార్ లెట్ మీ సి హౌ దిస్ బ్లడీ ఫెలో ఎస్కేప్స్ ఇప్పుడు చెప్పు నా కొడుకుని ఎక్కడ తాచా నా కొడుకు దీపక్ ఎక్కడ ఉన్నాడు అవును ముందు ఎవరి కొడుకుని కనిపెట్టాలి నేను ఒక నెంబర్ ఇస్తాను ఎవరికి ముందు లైన్ దొరుకుతుందో వాళ్లే విన్నారు డబల్ నైన్ ఫైవ్ టూ జీరో వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ తొమ్మిది నెంబర్ లే చెప్పా ఆ ఒక్క నెంబర్ అయినా కనిపెట్టండి ఫోన్ వాడికివ్వు క్రిస్టి అక్కడ ఒక రెడ్ కలర్ బ్యాగ్ ఉంటుంది అది తీసుకుని చెప్పినట్టు చేయమను నీ కొడుకు ఏమైనా స్మార్ట్ గా బిహేవ్ చేశాడు అనుకో నెక్స్ట్ సెకండ్ ఉన్నాడు వాడిని వెంటనే ఎయిర్పోర్ట్ కి వెళ్ళమను అక్కడికి నా ఫియాన్సీ అనిత వస్తుంది నేను చెప్పేంత వరకు ఫోన్ కట్ చేయకూడదు నువ్వు వెంటనే ఎయిర్పోర్ట్కి పోతే నువ్వు ఇక్కడే ఉన్నావు ఇక మీద బయలుదేరే అన్ని ఫ్లైట్స్ చెక్ చేయండి ఎస్ సార్ అనిత అనే పేరుతో ఏ ఒడకి టికెట్స్ బుక్ అయ్యాయో ఐడీస్ అన్ని కూడా చెక్ చేయండి ఫస్ట్ లోపలికి వెళ్ళిపోయావా ఎక్కడున్నావు గేట్ త్రీ దగ్గర ఉన్నా డాక్ గేట్ వన్ కి వెళ్ళమను నేను గేట్ వన్ దగ్గరకు వచ్చేసాను డాడ్ వాట్ నెక్స్ట్ చెప్పు ఆ బ్యాక్ సైడ్ సిప్ లో ఒక ఐడి కార్డ్ వాడి పేరుతో ఒక ఫ్లైట్ టికెట్ ఉంటుంది వాటిని సెక్యూరిటీకి చూపించి గేట్ వన్ నుంచి లోపలికి వెళ్ళమను లోపలికి వచ్చేసాను డాడి ఇప్పుడే చేయమంటా చెక్ ఇన్ కౌంటర్ దగ్గర అనిత కోసం వెయిట్ చేయమను తను రాగానే ఆ బ్యాగ్ తన చేతికి ఇచ్చేసి తిరిగి చూడకుండా వెళ్ళిపోమను తప్పు చేస్తున్నావు నన్ను అడ్డం పెట్టుకుని నా కొడుకును కుక్కలా తిప్ప నేను నూరికే వదిలిపెట్టను నేను చెప్పేది విను ఆపరా నువ్వు చెప్పేది నేను విన్ను నా కొడుకు ఎయిర్పోర్ట్ లో సేఫ్ గా ఉన్నాడు డాడ్ ఏమైనా సరే వాడిని వదిలేయకండి అక్కడే చంపేయండి క్రిస్టి క్రిస్టి ఏటా సౌండ్
నేను నీకు ముందే చెప్పాను కదా నా మాట వినరా అని ఇప్పుడు చూడు నీ కొడుకు నీ చేతులతో నువ్వే చంపేశావు వాడు పోలీస్ కస్టడీలో ఉన్నాడు వాడిలా పనిచేస్తుంటాడు అయినా క్రిస్టీ గన్ తో ఎయిర్పోర్ట్ కెళ్ళాడు మీరు అర్థం చేసుకోకుండా మాట్లాడకండి గన్ తో ఎయిర్పోర్ట్ కు వెళ్ళేంత పిచ్చోడు కాదు వాడు ఉద్దాయి సుభాష్ తను ఎస్ఐ గా ఉన్నప్పుడు తనకు సంబంధం లేని ఒక కేసులో నలుగురు కుర్రాల్ని అరెస్ట్ చేసి లాకప్ లో ఉంచి ఎంక్వైరీ చేశారు ఇన్ఫాక్ట్ వాళ్ళని చంపేస్తానని కూడా బెదిరించారు వాళ్లలో ఇద్దరిని కిడ్నాప్ చేసి ఒకరిని చంపేసినట్టుగా మేము అనుమానిస్తున్నాం ఆ ఇంకొకరి పరిస్థితి ఏమిటా అని ఈ రోజు వరకు తెలియలేదు కనీసం దీపక్ ప్రాణాలతో దొరికే వరకైనా పోలీస్ కస్టడీలో ఇతన్ని వారు ఉంచి ఎంక్వైరీ చేయడానికి ఈ కోర్టు అనుమతించాలని నేను సవినీయంగా కోరుకుంటున్నాను మీరు పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ కి అన్ని అనుమానాలు భువన్ అనే వ్యక్తిని సుభాష్ హత్య చేశారని వీళ్లే ఫిక్స్ అయిపోయారు సుభాష్ ని ఎయిర్పోర్ట్ లో ఒక టెర్రరిస్ట్ ని అరెస్ట్ చేసినట్టు అరెస్ట్ చేశారు కానీ నెక్స్ట్ వన్ అవర్ లో అది యాక్సిడెంట్ అని జాయింట్ కమిషనర్ సారంగ్ పాని మీడియాకి చెప్పారు ఆ తర్వాత ఇంకో ఇద్దరిని కిడ్నాప్ చేశారని చెప్తున్నారు వాళ్లలో ఒకడు గన్నతో ఎయిర్పోర్ట్ లో తిరుగుతూ ఉన్నాడు వారిని సిఐఎస్ఎఫ్ సోల్జర్స్ కాల్చి చంపారు నిన్నటి బ్రేకింగ్ న్యూస్ అదే ఈ రోజు ఏమో ఇంకొకటి కోసం మళ్లీ పోలీస్ కస్టడీ అడుగుతున్నారు ఈ విషయంలో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి వేరే పెద్ద లెవెల్లో ఏదో ఒత్తిడి ఉందని మనకు అర్థమవుతోంది సో సుభాష్ ని పోలీస్ కస్టడీలో ఉంచకూడదని కోరుకుంటున్నాను మై లార్డ్ సుభాష్ ట్రావెల్ చేసిన ఫ్లైట్ టికెట్ వీడియో ఫుటేజ్ ఎవిడెన్స్ ఇందులో ఉన్నాయి అన్నిటికీ సరైన ఎవిడెన్స్ ఉండాలి మీకు ఫేవర్ గా ఎటువంటి ప్రూఫ్ లేదే ముందు ఆ కనపడకుండా పోయిన కుర్రాన్ని వెతికి పట్టుకోండి అదే మీ పని ఇకపోతే ఇతన్ని ఎంక్వైరీ చేయడానికి ఒక వారం ఇవ్వడం కుదరదు ఒక రోజు టైం ఇస్తాను అతన్ని కొట్టకూడదు అర్థమైందా ఏంటి నిన్ను కొట్టకూడదు అని జడ్జి గారు చెప్తే నేను ఊరికే ఉండాలా నిన్ను చంపిన దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో నాకు బాగా తెలుసు నేను నీకు వన్ అవర్ టైం ఇస్తున్నాను నీ వల్ల అయితే ఇంకో ప్రాణం పోకుండా చూసుకో
చాలా మంది అమ్మాయిని రేప్ చేసి చంపాము రీసెంట్ గా చనిపోయిన పార్వతిని కూడా మేమే చంపాము వాడిని శిక్షించడానికి మీరు రెడీగా ఉంటే ఈ లింక్ ని క్లిక్ చేయండి మీ ఐపీ అడ్రస్ ని ఎవరు ట్రాక్ చేయలేరు మిమ్మల్ని ఎవరు పట్టుకోలేరు నేను మీకు గేమ్ లింక్ పంపించాను దాన్ని వెంటనే చూడండి మీ మొబైల్ కు గేమ్ లింక్ వచ్చి ఉంటుంది ఆ గేమ్ ఆడు మన కూతుర్ని చంపిన వాడిని మనమే శిక్షించవచ్చు ఓ రేపిస్ట్ ని శిక్షించే ఛాన్స్ మనకు దొరికింది నేను నీకు గేమ్ లింక్ పంపించాను దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసి వెంటనే ఆడు ఫేస్బుక్ లోను వాట్సాప్ లోను షేర్ చేయండి లింక్ అందరికి స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఐ డోంట్ థింక్ దిస్ పీపుల్ కెన్ డూ దిస్ జేసి ఎన్ని కోట్లు ఖర్చు అయినా పర్వాలేదు ఐ కెన్ గెట్ సంబడి ఫ్రమ్ అబ్రాడ్ టు డూ దిస్ మీకు కామన్ సెన్స్ లేదా సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ మీ అబ్బాయి చుట్టూ ఏ గ్యాస్ ఎడ్ చేశారో తెలుసా మీకు హైడ్రోఫ్లోరోసెరాస్టిక్ యాసిడ్ విత్ పొటాషియం లైన్ మీరు ఇంటర్నేషనల్ కాల్ చేసి వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే లోగా గ్యాస్ ఫ్లో అయ్యి మీ అబ్బాయి బాడీ పూర్తిగా కరిగిపోతుంది ఈ గేమ్ ఆడితే గ్యాస్ లీక్ అయ్యి వెంటనే చచ్చిపోయేలా సెర్చ్ చేస్తారా ఎంతో మంది అమ్మాయిలు రేప్ చేసి చంపిన రేపిస్ట్ ఇలాంటి వాణి ఆన్లైన్ లో చంపడానికి ఛాన్స్ దొరికితే నన్ను వదిలేమంటావా పోవే పాసిబుల్ <laughs> వీడు మాట్లాడడానికి ఏం చేయాలో నాకు తెలుసు వీడి ప్లాన్ మొత్తం నీకు తెలుసు దీపక్ ఎక్కడ ఉన్నాడో చెప్పు నాకు తెలీదు ఆహా మూర్తి ఓకే సార్ చెప్పేది విను అనిత దీపక్ ఉన్న చోటు తెలిసిన వాడిని నాకు చెప్పు ఓకే సార్ దాన్ని నేను చేయాలని నేను చెప్తాను సిటీ మొత్తం ఇంటర్నెట్ కట్ చేస్తే ఎవరు ఆ గేమ్ ఆడలేరు కదా ఇప్పుడు లాగిన్ చేసిన కనెక్షన్ ని ఒకవేళ మనం కట్ చేసామంటే గ్యాస్ మొత్తం రిలీజ్ అయిపోయేట్టు ప్రోగ్రామ్ చేశాడు సార్ At least what you ever help just run away in a car pit too. Are they trying to just run, sir? I will find him. In the middle of the building, ah? New building, ah? Ra? Yeah, that is not even been settled. Ra? సార్ 
ఎనీ ఛాన్స్ లాగిన్ చేసే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక పది సెకండ్లు గ్యాప్ దొరికితే ఐ మీన్ ఒక పది సెకండ్లకి ఎవరు లాగిన్ చేయకుండా ఉంటే ఈ ఐపి అడ్రస్ ఎక్కడ యాక్టివ్ గా ఉందో మనం కనిపెట్టచ్చు సార్ దిస్ ఈస్ ఆర్ ఓన్లీ బేస్ సార్ మాట్లాడమంటారా నువ్వు చేసేది తప్పు సుభాష్ అందరినీ ఎంత క్రూరంగా చంపుతున్నామని నీకు కొంచెం కూడా బాధగా లేదా బాధగానే ఉంది సార్ ఆ నలుగురిని వాళ్ళ నాన్నల చేత చంపిస్తానని నేను ఛాలెంజ్ చేశాను అమ్మాయికి పాడపిల్లల్ని రేప్ చేసి అది వీడియో తీసి ఎంజాయ్ చేసే క్రిమినల్స్ ని నా చేతులతో కొట్టి చంపలేకపోతున్నందుకు చాలా బాధగా ఉంది సార్ నువ్వేం ప్లాన్ చేసినప్పటికీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నా కస్టడీలో ఉన్నామని మర్చిపోకు నేను నీ కస్టడీలోనే ఉన్నాను నీ కస్టడీలో సేఫ్ గా ఉన్నాను అనిత కూడా సేఫ్ గానే ఉంది కానీ మీ ఇంట్లో మీ అమ్మాయి సేఫ్ గా ఉందో లేదో నీకు తెలుసా ఏమంటున్నావు ఈడొచ్చిన ఆడపిల్ల ఏదో వీడియో కూడా వచ్చిందని ఎప్పుడు నీ కూతురు నీకు ప్రాణంతో సమానం ఊళ్ళో వాళ్ళ కూతుర్లు వెంటతో సమానమా నేనేం చేయగలను నేను నీ కస్టడీలో ఉన్నాను కానీ ఇంకో పది నిమిషాలు నువ్వు మీ ఇంటికి వెళ్ళకపోతే నీ కూతురు నువ్వు ప్రాణాలతో చూడలేవు ఏం చేసేవా నా కూతురు ఏం చేసేవా సార్ పది నిమిషాలు సుభాష్ బిల్డింగ్ నెంబర్ లెవెన్ సి వ్యాలీ భీమ్లి సెక్యూరిటీ వాచ్ ని బ్రీచ్ చేసి ఓ పది సెకండ్లకి మేము లాగిన్ ని బ్లాక్ చేయలేమా ఏంటి ఇంత బ్రిలియంట్ గా ప్లాన్ చేసిన నువ్వు ఆ పది సెకండ్ల లూపాల్ని వదిలిండకూడదు ఆపరేషన్ సక్సెస్ బట్ పేషెంట్ డెడ్ మా సిస్టమ్ ని హ్యాక్ చేసేసాను సార్
చంపేశాడు వాడు అన్నట్టే అందరినీ చంపేశాడు ఇక మిగిలింది నేనే నన్ను చంపేస్తాను జస్ట్ టూ సంథింగ్ హలో వాడు పోలీస్ కస్టడీలోనే ఉంటూ అందరినీ చంపుతున్నాడు నువ్వేమి పోయావు కదా వాడిని నాకు వదిలే నేను చూసుకుంటా వాడి మీద ఉన్న కేసులు మొత్తం క్లియర్ చేసి వాడిని బయటకు వదిలే మిగతా నేను చూసుకుంటాను నువ్వు చెప్పిందంతా చేయడానికి నేను నీ కింద పని చేయడం లేదు నువ్వు నాకు ఆర్డర్లు వెయ్యొద్దు ఎంత చెప్పినా వినరే ఎవిడెన్స్ కరెక్ట్ గా ఉండి అక్యూజ్ ని అరెస్ట్ చేస్తే న్యాయం కానీ మీరు అక్యూజ్ ని అరెస్ట్ చేసి ఆ తర్వాత ఎవిడెన్స్ ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు పోండి ఎందుకలా కోర్టు వేస్ట్ చేస్తారు ఏ ఎవిడెన్స్ లేకుండా తప్పించుకున్నావు అనుకోకు నువ్వు లోపల ఉండడమే సేఫ్ కేసు క్లోజ్ చేసి నిన్ను బయటికి తీసుకొచ్చిందే నేను ఫినిష్ చేయడానికి కోర్టు లోపలే నిన్ను లేపేయడమే వాళ్ళ ప్లాన్ ఐ సజెస్ట్ జస్ట్ బీ కేర్ఫుల్ నాకు హెల్ప్ చేయాలనుకున్నందుకు చాలా థ్యాంక్స్ సార్ మీరు వెళ్ళండి సుభాష్ నేను చూసుకుంటాను అయిపోయావరా ఇక దేవుడు కూడా నిన్ను కాపాడలేడు ఆ దేవుడు కాపాడలేడు కానీ ఇతను కాపాడతాడు మీ అబ్బాయి వాడి ఫ్రెండ్స్ అమ్మాయిని రేప్ చేసిన వీడియోస్ ని రెడ్ లీక్స్ అనే పేరుతో ఆటోమేటిక్ షెడ్యూలర్ లో అప్లోడ్ చేసి సేఫ్ గా ఉంచాను ఇంకో వన్ అవర్ లో నేను వెళ్లి దాన్ని స్టాప్ చేయకపోతే అన్ని మీడియాలకి అది స్ప్రెడ్ అవుతుంది నువ్వు సొసైటీలో సంపాదించుకున్న ఇమేజ్ కొంచెం కొంచెంగా డాడ్ వీడు అబద్ధం చెప్తున్నాడు వీడి దగ్గర వీడియోస్ ఉండే ఛాన్సే లేదు ఎరారే ఇంత చేసి నేను ఈ మాత్రం చేయలేనా ఏంటి చచ్చిపోయిన నీ ఫ్రెండ్ దీపక్ ఉన్నాడే వాడి ఫోన్ నుంచే మొత్తం వీడియోస్ ని రికవర్ చేసి నా మెయిల్ లో సేవ్ చేశాను కావాలంటే నీ ఫోన్ ఏమి చూపిస్తాను భయంగా ఉందా నేను వెళ్లి మాన్యువల్ గా ఓవర్ రైట్ చేస్తేనే దాన్ని స్టాప్ చేయగలను ఇన్నాళ్లు నువ్వు పోలీస్ కస్టడీలో ఉన్నావు నిన్ను బయటకు రిలీజ్ చేయమని చెప్పింది నేను కానీ ఇప్పుడు ఇంకో వన్ అవర్ లో ఆ వీడియో స్ప్రెడ్ అయిపోతాయి అంటున్నావు నువ్వు యాక్టివేట్ చేయకుండా అది పాసిబుల్ కాదు కరెక్ట్ నేను ఇన్నాళ్లు కస్టడీలోనే ఉన్నాను నువ్వే నన్ను బయటికి తీసుకొచ్చి నీ ఫోన్ ఇచ్చి దాన్ని యాక్టివేట్ చేయించావు ఏ ఐదు నిమిషాలు వీడియో వల్ల నాశనం అయిపోయినవాను ఆ వీడియో దొరికిన తర్వాత వాడిని అక్కడే చంపేస్తాను అంతవరకు ఎవరు ఏం చేయకూడదు అర్థమైందా
తాజా వార్త రెడ్ లీక్స్ అనే పేరుతో రెడ్ గ్రూప్ కి సంబంధించిన ఎన్నో ఆశ్చర్యపరిచే వీడియోలు ఇంకా సేపట్లో ఇంటర్నెట్ లో సోషల్ మీడియాలో నీ కొడుకుని నా చేతులతో చంపను సూచించే విధంగా ఆ మర్మ వ్యక్తి కౌంట్ డౌన్ ని ప్రకటించడం గమనార్హం ఎక్కడున్నారా సంపాదించడానికి నీకు యాభై ఏళ్ళు అయిందని చెప్పావు కదా కానీ వాటన్నిటి కాపాడుకోవడానికి ఇప్పుడు నీకు రెండు నిమిషాలే ఉన్నాయి నీకు నీ కొడుకు ప్రాణాలు ముఖ్యమా లేక ఈ సొసైటీలో నువ్వు సంపాదించుకున్న పేరు డబ్బు ముఖ్యమా అని నువ్వే డిసైడ్ చేసుకో అది నా పని కాదు నువ్వే ఆపుకో ఇదిగో ఈ బటన్ రా
చివరిగా మంచి తండ్రిగా ఉండడానికి నీకు ఒక అవకాశం ఇచ్చాను దాన్ని మిస్ చేసుకున్నా కానీ నీలో ఒక్క విషయం నాకు బాగా నచ్చింది కొడుకుని పెంచేటప్పుడు ఆలోచించలేదు చంపేటప్పుడు ఆలోచించలేదు ఒక అమ్మాయిని కిడ్నాప్ చేసిన కేసుకు సంబంధించిన నలుగురు వ్యక్తులు హఠాత్తుగా మరణించారు ఈ కేసు వివరాల కోసం పోలీసులు తీవ్రంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు చట్టం ఎవడబ్బ చుట్టం కాదు 